или трансцендентного преподавателя духовной науки. Especially 
his second birth. И также Ачария пытается дать своему ученику второе рождение. That's like we took birth from our mother. А подобно тому, как мы родились от матери. But when we take birth from our mother, we're not necessarily enlightened with transcendental knowledge by such birth. Но само по себе рождение от матери не делает нас еще просветленными и не наделяет нас трансцендентным знанием. Therefore, it says, "Kalo sudra sampra sampada." Поэтому говорится, "Kalo sudra sampa." When we took birth, we were born as shudras. Когда мы родились, мы родились шудрами. Close sudra sampa or jayatam. Janmana jayatam shudra. By birth, one is born as shudra. Или как говорится, Janmana jayatam shudra. По рождению человек является шудрой. Jayatam Janmana shudra, and then by samskara bhavat. Vija. Then by some samskar we become vijas. И самскарит бывает двиджа. С помощью самскар человек может стать виджей. We should be proud of becoming brahmins. We are twice born. Не должны гордиться тем, что мы стали брахманами или дважды рожденными. Because also the birds are twice born. Потому что птицы тоже дважды рожденные. First, the bird takes birth as an egg. Сначала птица рождается как яйцо. And they call twigs the birds because they hatch out of the egg, so they're also twice born. И птицы называют твиджами, потому что они позже вылупляются из яйца, и это их второе рождение. Unfortunately, naturally, к сожалению, sexually, they don't get a sacred thread. Им не дают священных шнуров. But we're fortunate. At least the men get the sacred thread. Так что нам повезло больше, по крайней мере, людям дают священные шнуры. Also, our teeth are twice born. Наши зубы тоже дважды рожденные. We get first set of teeth, and then we get our twice born set of teeth. Сначала у нас есть молочные зубы, потом появляются коренные, то есть у нас тоже зубы дважды рожденные. So we look look in the mirror and smile. Если вы посмотрите в зеркало и улыбнетесь, если еще у вас зубы остались, вы можете сказать, о, вот они тоже дважды рождены. Итак, птицы, зубы, и брахманы, они дважды рождены. So the idea of twice born is some awakening of understanding. И идея второго рождения она заключается в пробуждении духовного знания. It is a change of consciousness. То есть это подразумевается смена изменения сознания. Just by getting sacred thread doesn't make us a Brahmin. Сам по себе само само по себе получение Священного шнура не делает человека брахмана. For instance, if you go to India, если вы поедете, например, в Индию, I remember one time I was taking a rickshaw to Lohi Lohi Bazaar. Я помню один раз я ехал на рикшу на Лой Базар. Everyone has heard of Lohi Bazaar. Все слышали про Лой Базар? Поднимите руки, кто слышал про Лой Базар. One of the main places of pilgrimage in Vrindavan. Одно из главных мест паломничества в Вриндаване. And when I was coming back, the rickshaw driver said, "Give me an extra ten rupees." И когда я возвращался с базара, рикша водитель этой рикши он сказал, "Дай мне еще десять рупий." Brahman seva. На Brahman seva. And he took out his sacred thread. Он достал свой священный шнур. Probably wasn't washed for the last 25 years. И он, наверное, он лет 25 последних не стирал, как он был чёрный. And he said, "See, I'm brown." И сказал, "Видишь, я брат, он у меня шнур." Namaste. Namaste. I didn't give him ten rupees. No. Ну я ему десять рупий не дал, правда, свет. Я просто ему поклонился, заплатил поклоном. 
So it is not simply a question of getting a sacred thread. То есть речь не идет о том, что просто получить священный шнур. Or even getting the mantra to chant. Или даже просто получить мантру, которую нужно повторять. Getting deep into trance. Чтобы вот так глубоко в транс погружаться. Chanting the mantra. Повторять мантру. Такую мантру. No, it is a question of understanding that word. Gopi Bharta Pada Kamalayor Dasa Dasa Anu Dasa. Is it? Progression in developing the service attitude. Нет, речь идет о том, что у нас должно появиться вот это сознание Гопи Бахтов Падакамайор Даса Даса Агаса, что мы должны развивать себе вот это настроение слуги, 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 слуги Кришны. Not that we take initiation and we just patiently wait. А не так, что мы просто получили инициацию и теперь терпеливо ждем. Когда мой духовный учитель уйдет из этого мира, то я уже буду смогу быть духовным учителем. Know that one time Shri Prabhupada was walking out the hill in New Vrindavan. Однажды Шри Прабхупада поднимался на холм в New Vrindavan. And Bhavananda Prabhu was taking Prabhupada up the hill. И Бхавананда Прабху вел Прабхупаду на холм, поддерживал его за руку. В конце концов, они поднялись на верх холма. И Бхавананда Прабху держал Шри Прабхупаду за руку. И тогда Прабхупаду отрывал руку от него. И когда они поднялись наверх, что Упрупада так демонстративно оттолкнул руку Бавананы и сказал, оставь меня. Я уже на вершине холма. Ты мне больше не нужен. Уйди. И вот такое поведение не является поведением преданного. Actually, the relationship between the spiritual master and Krishna, uh, the spiritual master and disciple, is supposed to be eternal. Отношения духовного учителя ученика должны быть вечными. Actually, our relationship with all living entities is eternal. На самом деле, наши отношения со всеми живыми существами вечны. But because the spiritual master is actually giving the instructions coming into succession. Но поскольку духовный учитель дает нам наставления, которые приходят по ученической преемственности, поэтому наши отношения с ним особенно вечны. Потому что вот эти наставления в конечном счете исходят от Кришны. И поэтому, как мы услышим в следующем стихе, Actually, it's the super soul who's guiding us through the his representatives. В действительности это сам Господь в образе своей души направляет нас через своих представителей. Now, of course, the spiritual master. И конечно, духовный учитель. He never thinks himself to be a spiritual master. Он никогда не считает себя духовным учителем. Он считает себя слугой своего духовного учителя. Не так, что вот у меня 10 учеников, поэтому я еще пока смиренный слуга своего духовного учителя. Вот у меня уже 100 учеников. Я еще, конечно, слуга духовного учителя, но вообще-то я уже ачария. А теперь у меня тысяча учеников. Вот он я. Теперь я уже настоящий ачария. 
Bow down, mister. Поклонись, мистер. Now the actual bona fide spirit master always remains simply a humble servant of his ser of the servant of his spiritual master. Нет, настоящий духовный учитель всегда остается смиренным слугой своего духовного учителя. Or as Shri Prabhupada writes in the Nectar Devotion, или как Шри Прабхупада пишет в Нектаре Преданности, the preacher he never considers himself to be a great preacher. Проповедник никогда не считает себя великим проповедником. He thinks that simply I'm a humble instrument of the previous charyas. Он считает себя просто незначительным орудием в руках предыдущих ачарьев. Even in the spiritual world. И даже в духовном мире. When Krishna was here five thousand years ago. Когда Кришна был здесь пять тысяч лет назад. When he left the Rasa dance with Shrimati Radharani. Когда он ушел с танца Раса. Вместе со Шиватием Тхарани. Then Shrimati Radharani told Krishna, "I'm very tired." Тогда Шиватием Тхарани сказала Кришне, "Я очень устал." Please pick me up and put me on your shoulders and carry me. Возьми меня к себе на плечи и неси меня. Then Krishna disappeared immediately. И Кришна сразу исчез. And Shrimati Radharani began to lament. И Шиватием Тхарани стала сокрушаться. That I become proud. So I was grandiose. And now Krishna has disappeared. And now Krishna is just. Because she might be right around and never becomes proud. Of course, she might not be proud. Never be proud. Not in any kind of material sense. No, it means in some material sense. But this is an example. As soon as we become proud, and at once Krishna disappears. No, it's a example that is presented to show that. Как только мы начинаем гордиться, сразу Кришна исчезает. Ясья деве пра бхактир, тита дева тита гуру, тасяйти практа пракашанта махатманаха. That we have to have equal faith for the guru and equal faith with Krishna. В этом стихе говорится, что нужно иметь гуру веру в гуру и в Кришну. That we approach Krishna through his representatives. Потому что мы обращаемся, приближаемся к Кришне через Его представителя. В духовном мире никто не пытается напрямую обращаться к Кришне. That Shrimati Radharani, even she is taken to Krishna. А Shrimati Radharani даже ее приводят к Кришне. But she thinks herself to be the humble servant of her. Associates sometimes. No, она при этом считает себя смиренной служанкой своих приближенных. She thinks sometimes I'm not so qualified, but because the gopis want me to go and meet Krishna, therefore that's what I'll do. Она думает, я, конечно, не достойна, но поскольку другие гопи хотят, чтобы я встретилась с Кришной, я сделаю это. She's always trying to make arrangements for the gopis to meet Krishna. И она все время пытается устроить так, чтобы Кришна встретил встретился с другими гопи. That's why the gopis are always making arrangements so she might have Radharani to meet Krishna. А все остальные гопи все время пытаются устроить так, чтобы Шмати Радхарани встретилась с Кришной. So Krishna, generally we go through Krishna's representatives. То есть обычно мы можем обратиться к Кришне через его представителей. That even the spiritual world, one approaches Krishna through his representatives. Даже в духовном мире мы обращаемся к Кришне через его представителей. Shrimati Radharani has a group of gopis. У Shrimati Radharani есть своя группа гопи. Headed by Lalita and Vishaka. Которых возглавляют Лалита и Вишака. Lalita and Vishaka have their group of gopis. У Лалита и Вишаки есть собственные группы гопи. And they have their manjaris. Есть также манжари. And everyone is serving the servants of Krishna. И все являются слугами слуг Кришны. To make arrangements. Для того, чтобы все устроить для их отношений. So that Krishna becomes happy. И они все делают для того, чтобы Кришна был счастлив. Everyone knows that when Shrimati Radharani meets Krishna, the ecstasy and love is unlimited. Все знают, что когда Шрамати Радхарани и Кришна встречаются, их экстаз и их любовь безграничны. No one is trying to accept maybe Chandra or 
generally, Shrimati Radharani's group of gopis don't compete with Shrimati Radharani. <laughs> И обычная группа гопи Шримати Радхарани не пытаются соперничать со Шримати Радхарани. No, they assist her because their happiness is to see Radha and Krishna happy. Они помогают этим встречам, потому что их счастье состоит в том, чтобы видеть счастье Радхи и Кришны, когда они встречаются. And when we go back to the spiritual world, it's not that we're going to take someone's place there. И если мы попадем, когда мы вернемся в духовный мир, это не так, что мы чье-то место там займем. Что когда мы попадем туда, мы скажем, ну, можно мне одно из восьми главных гопи стать? Может, давайте сделаем девять гопи, чтобы главных увеличим число главных гопи. No, everyone is happy there because there is even more happiness to become the servant of the servant of the servant of Krishna there. Нет, духовный мир все счастливы, потому что быть слугой слуги 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 Кришны это еще большее счастье. The more we want to please Krishna's associates, then the more we feel all the happiness that's there. Чем больше мы хотим удовлетворить преданных Кришне и его приближенных, тем больше мы ощущаем вот это счастье, которое там есть. So suddenly here, like Shri Prabhupada, he also has his eternal associates. А здесь вот также Шри Шри Прабхупада также есть его вечные спутники. That Shri Prabhupada is not impersonal. Shri Prabhupada не безличный. He when he comes, he also comes with his associates. И когда он приходит сюда, он также приходит со своими приближенными со своими спутниками. So no one should think I'm serving Prabhupada's associates and therefore it's something less. Никто не должен думать, что вот я служу спутнику Шрилы Бхарупады, и это в чем-то уступает служению самому Шрилы Бхарупаде. I know and thought, well, I'm just serving the associates of Shrimati Radharani. Как никто не думает, что вот, а я всего лишь служу Приближенным Шримати Радхарани. Рупа Манджари не думает, что я просто служитель для служителей для гопи. Рупа Манджари не думает, что я всего лишь служанка слуг гопи. Когда же я буду получать повышение? Когда же меня повысят в звании уже? Eternally, I've just been the servant of the servant. Я вечно просто служанка служанок Радхарани. I'm the servant of the servant. Why don't I just become the servant of Почему бы мне не повыситься до служанки самой Радхарани? Now, Rupa Rupa Goswami, he's ecstatic, simply being the servant of the servant. Нет, что Rupa Goswami он просто в экстазе от этого, от этой мысли, что он является слугой слуг. Because in the spiritual world, everyone is lovable. Потому что в духовном мире все являются объектами любви. And therefore, why would one think, well, I don't want to love you? It's Почему? Поэтому никто не думает там, о, я тебя не хочу любить, ты это ниже моего достоинства. Если мы слушаем описание книги о Кришне, кого прославляют гопи там? Это один из моих любимых разделов. When Krishna was seen walking in the bank of the Jamuna, когда гопи видят, как Кришна идет гуляет по берегу Ямуны, he was nicely decorated with tilak on his forehead. Он украшен тилакой. And he was garlanded with different kinds of forest flowers. На нем гирлянды из различных лесных цветов. And his body was smeared with a pulp of sandalwood and tulsi leaves. И его тело умощено сандаловой пастой и листьями тулуси. The bumblebees became enchanted by the fragrance and the sweetness of the atmosphere. И шмели стали опьянены вот вот этой сладостью этого этой атмосферы. And began to hum. И они начали жужжать вокруг Кришны. And Krishna, being chanted by the sound of the bees, и Кришна очарованный звуком вот этих шмелей, began to play on his flute. Начал играть на флейте. 
And the combined sounds became, became so sweet to hear. И вот этот звук флейты и жужжания пчел стал так настолько приятным, that the aquatic birds, что водоплавающие птицы, like the ducks, the cranes, and the swans, такие как утки, журавли и лебеди, stop swimming and flying, swimming and flying. Прекратили летать и плавать. They keep and flying. They stop. Stop swimming and flying. Yes, I thought. And became stunned. И застыли. And they closed their eyes. Закрыли глаза. And entered into a trance. И впали в транс. Amid in worship of Krishna. В поклонении Кришне. So what were the gopis thinking about? И о чем же в этот момент думали гопи? The clouds, how they were protecting Krishna from the sunshine. Они думали о том, как вот эти облака защищают Кришну от палящего солнца. The bumblebees playing music, a concert with Krishna. И о том, как шмели играют вместе с Кришной, делают эту музыку. The calves closing their eyes in ecstasy. Как телята закрывают глаза в экстазе. And tears coming from their eyes. И что из их глаз текут слезы. The river Jamuna stopping flowing. И даже Ямуна остановила свое течение. The demigods offering prayers to Krishna. И полубоги возносят в этот момент молитвы Кришне. They were absorbed in so many different devotees. И по гопи видели сколько вокруг преданных Кришне. Admiring how they were worshiping and loving Krishna. И они все Гопи восхищались тем, как все эти преданные поклоняются Кришне и как они его любят. Они не думали, о, мы гопи, а это олень какой-то. Ну-ка в сторону, олень, подвинься. Здесь гопи. Они в таком настроении, мы просто служанки Кришны. We're the maid servants of the maid service. И мы служанки служанок Кришны. And they are simply absorbed in love for Krishna. И они просто поглощены вот этой любовью Кришны. So simply, that's what's supposed to be our mood. И подобным образом у нас тоже должно быть такое настроение. If we can't learn to become the servants of the servants of Krishna's servants. Если мы не научимся быть слугами слуг, слуг Кришны. Then how can we ever become Krishna conscious? То как мы сможем вообще достичь сознания Кришны? So the most important thing is when we get some service. И поэтому самая важная вещь, когда мы получаем какое-то служение, we have to keep that mood of being a servant of the servants. Мы должны всегда сохранять вот это настроение, что я слуга, слуги, слуги Кришны. Even we get the the service of guiding others in Krishna consciousness. Даже если наше служение заключается в том, чтобы направлять других в сознании Кришны, we can't lose that mood of being a servant to the servant. Мы не должны терять вот это настроение слуги, слуги Кришны. Otherwise, we become nonsense. Иначе мы станем, иначе все это будет неправильно. That truth moment, just like Maharaja Shabdev said. Как Махараджи Шабхадев сказал, Guru na sa sya, Swajno na sa sya, Pita na sa sya, Janani na sa sya, Daiva na sa sya, Na Pita na sa sya. Manamoshya yaksum paytim ritiyo. That one should not become a guru. One should not become a guide for others. Господин Шаб, когда вы говорите, что человек не должен становиться гуру или учителем для других. Guru na sasya swajano. One should not become a relative. Также swajano, он не должен становиться родственником. One should not become a father. Не нужно становиться отцом. One should not become a mother. Не нужно становиться 
Why should I become a respectable person? Не нужно становиться уважаемым человеком. Nor should I become a husband. И даже мужем. And that's when it's prepared to help deliver one's dependence from the cycle of birth and death. Если человек не готов освободить тех, кто от него зависит от рождения и смерти. So it's not like there is only one person who has responsibility. Поэтому неправильно думать, что есть только один человек, у которого есть ответственность. No, anyone who takes a position of responsibility, they have the duty to help their dependents advance spiritually. Любой, кто занимает какое-то ответственное положение, имеет такой долг помочь освободить своих подчиненных и тех, кто от него зависит. As soon as we think, I am the husband. Вместо того, чтобы думать, я муж, this is my wife. Вот это моя жена. I always needed a slave. Мне всегда нужна была рабыня. Now I've gotten a slave. И вот наконец рабыня появилась у меня. Or the wife thinks I always needed someone to work for me. Или жена думает, о, мне всегда нужен был кто-то, кто бы на меня работал. Now I got an employee. И наконец у меня появился работник. No one should actually think that simply my business is to help this soul become Christian conscious. But I have no ability to do that. The only hope for me is that I take shelter of my spiritual master. И единственная надежда для меня принять прибежище у своего духовного учителя. Я принимаю прибежище у своих духовных учителей, чьи примеры и наставления ведут меня по жизни. And not only they're guiding me, but ultimately because I'm taking shelter of them, Krishna is guiding me. И не только они ведут меня, но поскольку я принимаю их прибежище, то сам Кришна ведет меня. Кришна is reminding me what instructions they've given me, what example they've given me, so I can follow that example. Кришна напоминает мне, какие наставления они мне дали, чтобы я мог следовать их примеру. Therefore, the anyone with responsibility, they have to take shelter. Of Krishna and his representatives. Поэтому любой человек, который имеет какую-то ответственность перед другими, он должен принимать прибежище у Гуру и Кришны. Krishna and his representatives. У Кришны и их его представители. Then one can actually perform our services properly. И тогда мы можем совершать свое служение правильным образом. As soon as we're thinking, I'm Tarzan. Вместо того, чтобы как только мы думаем, что я Тарзан, or I'm Jane, или я Джейн, or I'm Mickey Mouse, или я Микки Маус, Мини Маус, а это Мини Маус, I'm Romeo, или я Ромео, and here's Juliet. А вот моя Джульетта. Then at once we forget who we are. Это значит, что мы забываем о том, кто мы на самом деле. Gopi Bharata Padakamayor Dasa Dasa Anudasa. We have to remember, I am the servant of Krishna's representatives. Мы должны помнить, что я слуга представителей Кришны. Then we can properly execute our services. И тогда мы только тогда мы можем должным образом выполнять свое служение. Whether the Krishna is present. Когда присутствует Кришна, as he was with Arjuna five thousand years ago, как он был в случае с Арджуной пять тысяч лет назад, or he's present in the form of Bhagavad Gita, или даже если Кришна присутствует в форме Бхагавад Гиты, there is no difference between Krishna speaking Bhagavad Gita five thousand years ago. Нет разницы между тем, что Кришна рассказывал Бхагавад Гиту пять тысяч лет назад, and are hearing Bhagavad Gita today. И тем, что мы слушаем Бхагавадгиту сейчас. It wasn't that Krishna said to Arjuna, Arjuna, your body is changing. Как Кришна сказал Арджуне, Арджуна, твое тело меняется. 
But your soul is the same. Но душа неизменна. And five thousand years later, he says. И что вот прошло пять тысяч лет, и Кришна теперь говорит. I made a mistake. Я ошибся. I'm sorry. Простите. Your body is the same. Тело не меняется. It's the soul that changes. А душа меняется. No, it's the same knowledge Krishna spoke five thousand years ago. Нет, такого нет. Знание остается таким же, как поведал Кришна пять тысяч лет назад. And five thousand years from now, Krishna will speak the same knowledge. И через пять тысяч лет Кришна будет то же самое говорить. And when we're remembering this, that means the super soul is talking to us. И если мы помним об этом, это означает, что сверхдуша говорит с нами. Otherwise, how can we remember it? А иначе как бы мы могли вспомнить об этом? Whenever we're remembering is because Krishna is reminding us. Каждый раз, когда мы вспоминаем об этом, это происходит из-за того, что Кришна нам напоминает об этом. Therefore, to hear the Bhagavad Gita, to remember the Bhagavad Gita means Krishna is reminding us what he said five thousand years ago. Поэтому слушать Бхагавад Гиту означает получать напоминание от Кришны о том, что он сказал. But that doesn't mean that whatever comes to my mind must be true. Но это однако не означает, что все, что не возникает у меня в уме, все это истина. Because we can select whatever we like from Bhagavad Gita. А потому что мы можем выбирать тоже то, что нам нравится в Bhagavad Gita. Krishna says, "Sarva Dharma Pratyaja," and Krishna says, "Give up all varieties of religion." И Кришна говорит, Сару Дарма Паритяджа, оставь все виды религии. So I think, yes, Krishna is reminding me. И мы думаем, да, Кришна мне напоминает. Yes, I'm going to give up all varieties of religion. Оставлю все виды религии. I'll do whatever I like. Буду делать, что хочу. Because Krishna told me. И сам Кришна сказал мне, оставь все виды религии. Or Krishna says, или Кришна говорит, карма нева дикарасте, ма палейшу кадачина, ма карма палахито абур, ма те санга сакарами. You have a right to perform your prescribed duty. Кришна говорит, у тебя есть право выполнять свой долг. So yes, I'll do my prescribed duty. Да, можно сказать, у меня есть право выполнять мои предписанные обязанности, я их буду выполнять. And I'll make a lot of money. Заработаю много денег. Because that's my prescribed duty. Ну ведь это же предписанное мне обязательство. And I'll enjoy. И я буду наслаждаться. Because that's what Krishna says in the Bhagavad Gita. Потому что Кришна именно это говорит в Бхагавад Гите. A prophet writes in the Bhagavad Gita in the purport, we should hear from Krishna in Bhagavad Gita. Но пропада пишет в комментариях Бхагавад Гита, что мы должны слушать Кришну в Бхагавад Гите. As well as the representatives of Krishna. И также слушать представителей Кришны. And that will be as good as hearing from Krishna directly in the battlefield of Kurukshetra. И тогда это будет то же самое, как если бы мы слышали самого Кришну на Kurukshetra пять тысяч лет назад. That we actually and if we hear from Krishna's representatives. И если мы слушаем представителей Кришны, we hear from Bhagavad Gita. Мы слушаем Бхагавад Гиту. The conclusion should be, то вывод должен быть, that I'm doing this particular service, or that Krishna is giving me this service to do. Такое, что я делаю вот это служение, поскольку Кришна дал мне это служение. What we're trying to find out is what Krishna wants us to do with his body. То есть мы должны Хотите понять, что хочет Кришна, что мы должны делать с помощью этого тела? Ведь это тело принадлежит на самом деле Кришне. Our only problem is we think it's ours to do with what we like. Единственная проблема в том, что мы думаем, что это наше тело, и поэтому мы можем делать с ним, что хотим. No, but it actually belongs to Krishna. We should do what Krishna wants with it. Но на самом деле это тело принадлежит Кришне, поэтому мы должны использовать его для того, для чего его хочет использовать Кришна. Just like Sanatana Goswami. Как есть пример Sanatana Goswami. On his way to Jagannath Puri. 
когда он шел в Джариханду, он проходил через лес Джариханда и много дней он постился. And he drank water from the lakes there. И там и пил воду из озер в этом лесу. And because he had drank contaminated water, his body started to break out with all these different uh, what is it called? Like not scars, but different welts, drip oozing pus. И поскольку он пил воду из этих грязных озер, он подхватил какую-то инфекцию. И все тело его было покрыто нарывами, болячками, из которых сочился гной. И когда он пришел в Джаганатхапури, Господь Читани Мухапрабху был переполнен любовью, когда увидел его. Он сразу же скачил к нему и обнял его. But all these dripping sores from Sanatan Goswami's body started to drip on Lord Chaitanya Mahaprabhu's body. И когда он обнял Господь Читания, обнял Санатан Госвами, гной из вот этих всех нарывов, болячек на теле Санатан Госвами испачкал Господь Читания. So Sanatan Goswami was becoming more and more disturbed. И Санатан Госвами ужасно переживал за это. I've come here to become happy. Он думал, я пришел сюда, чтобы быть счастливым. Но вместо этого я совершаю ужасное оскорбление по отношению к Верховному Господу. И он посоветовался с Джагадананда и Пандитом. Он сказал, что я каждый раз своим прикосновением оскорбляю Читанию Махапрабху. Он все время обнимает мое оскорбленное тело, и вот гной из яс на теле пачкает его тело. So finally, one day, Sanatan Goswami decided, I'm going to kill myself. Поэтому, натерпевшись всего этого, Sanatan Goswami решил, что когда наступит Адхаятра, я просто брошусь под колесницу. When the car comes by, the Jagannath's car. Что когда, что оставлю тело, когда будет проезжать колесница Господа Джаганатха. Я брошу свое тело под колесницу Господа Джаганатхи, чтобы колесница меня переехала. И пришел Господь Читания Махапрабху и стал ругать Санатана. Санатана Госвами. И я сказал это кор. Он спросил Харидаса Хакура, он сказал ему, посмотри только на этого человека. У него есть имущество другого, а он хочет его разрушить. Как он может вообще так делать, с чужим имуществом поступать? И Санатна Госвами понял, что Господь Читания все знает. That Chaitanya Mahaprabhu had understood his desire to kill himself. И он понял, что Господь Читания понял его желание покончить с собой. So Chaitanya Mahaprabhu said, "Your body actually belongs to me." И Господь Читания сказал ему: "На самом деле твое тело принадлежит теперь мне." I have so many transcendental plans for. И у меня есть столько трансцендентных планов на тебя, на твою жизнь. Ты должен написать множество книг. Ты должен будешь открыть множество мест, священных храмов. Ты должен будешь показать пример вайшнавского этикета. Как же ты можешь хотеть разрушить, уничтожить тело, которое на самом деле принадлежит мне. И тогда он снова обнялся. И благодаря этому объятию все язвы на теле зажили сразу. И поэтому, когда мы получаем посвящение, The initiation is not simply to get another name. Инициация, смысл инициации не в том, что просто новое имя получить. It's actually a vow that my life now belongs to the spiritual master. 
На самом деле инициация это обед, что отныне моя жизнь принадлежит духовному учителю. Мое тело принадлежит духовному учителю. И я стану орудием в служении миссии ученической преемственности. An instrument ultimately for Chaitanya Mahaprabhu's movement. И стану орудием в этом движении Господа Читания Махапрабху. To bring others back to the spiritual kingdom. Инструмент в руках Господа, который может приводить других людей, другие живые существа в духовное царство. And as Chaitanya Mahaprabhu said, "Yari Deka Tari Kaha Krishna Upadesh Amara Aga Guru Hana Tari Desh." Whoever we meet. We should try to help them become conscious of Krishna. И как говорил читатель Мука Прабху, кого бы мы ни встретили, мы должны пытаться давать им сознание Кришны. When Shri Prabhu in 1977, in May 1977, was explaining when he was asked by the GBC, how will our disciples' succession go on? Когда в мае 1977 года наши GBC спросили Шри Прабху. Как будет продолжаться наша ученическая преемственность? И Шила Прабхупада говорил о том, что Шила Прабхупада говорил о том, что мои дисциплины, мои дисциплины, которые будут принимать инициацию, будут стать дисциплинами моих дисциплинов. И Шила Прабхупада сказал, что преданные, которые будут получать посвящение, станут слугами моих слуг. И он сказал, что является вот этим процессом наделения наделения полномочий. Шалпрупад сказал, что Господь Читания сказал. По моему приказу вы должны стать гуру. А не так, что вот просто духовный учитель мой ушел из этого мира. И я посмотрелся, осмотрелся вокруг, нет никого такого же великого, как я. Ну вот он я. Предавайтесь мне. По приказу читать его фабрабу. One becomes a servant of Krishna's servants. Можно стать слугой слуг Кришны. Or we should say, I, on the basis of becoming a servant of the servant of Krishna. Или даже лучше так сказать, на основании того, что мы становимся слугой слуги Кришны. One becomes an instrument to help others become servants of Krishna. А мы можем стать орудием в руках Господа, который поможет. Другим живым существам также стать слугой слуг Кришны. Although the disciples think my spiritual master is the representative of Krishna, и хотя ученик думает, что мой духовный учитель это представитель Кришны, the spiritual master always remains the humble servant of his spiritual master. А сам духовный учитель всегда остается смиренным слугой своего духовного учителя. Then the then one actually becomes empowered as an instrument of Chaitanya Mahaprabhu. Именно в таком, в таком случае можно стать, можно обрести вот эти полномочия, считать Махапрабху и стать орудием в его руках. Кришна, Шакти, Винаная, Тара, Бабарта. Then one is actually has the Shakti to give others Christian consciousness. Тогда человек обретает Шакти, необходимое для того, чтобы давать другим сознание Кришны. Otherwise, where is the potency going to come from? А иначе откуда мы получим вот эту силу делать это? As we heard today, if one tries to become the master of the holy name, then one will simply become bewildered. Как мы сегодня слышали на лекции, что если человек попытается стать господином святого имени, то он просто будет сбить с толку в полном замешательстве. No, one remains a humble servant of the servants of the holy name. Нет, нужно всегда оставаться смиренным слугой слуг Святого Имени. Then the Holy Name will reveal Himself. И только тогда Святое Имя явит нам себя. Or as such, Nanamar is saying, Namaruchi, 
Или как говорил Шачинанда Махарадж Намаручи, Вайшнав Сева, Вайшнава Сева, и Дживадоя. So what is this? Что это такое? It's the same philosophy. Each hari ta da dine shu, valiche su kvitsatsu cha, prema maitri kripo pe ka, yat karoti samadhima. It's working on the second platform of devotional service. Это та же философия, которая, те же принципы, которые описаны в этом стихе Ишвари та да дине шу и так далее. В нем описано сознание человека, который действует на уровне предного второго уровня. То есть именно в таком настроении он может стать орудием в руках Кришны. И орудием в руках представителя Кришны. Намаручи это эквивалент Ишвара Према. Потому что любить Святое Имя это значит любить Кришну. And Vaishnava Seva is Maitri. A Vaishnava Seva is the equivalent of Maitri, as it is written in this verse of the Gita. Friendship with the devotees. And a Jiva Doya is Kripa. A Jiva Doya is Kripa. Ishra Tad Adine Shu Palishe Su. So Palishe, the innocent people, there's Kripa or Jiva Doya. В этом стихе Ишвара Тададинишу говорится Баришешу, то есть Крипа, говорится о сострадании к невинным, и это же подразумевается понятием Дживадоя. А по отношению к Вишатсу или завистливым, по отношению к Господу, преды проявляют Упекшу или пренебрежение, равнодушие по отношению к ним. Он избегает общения с такими людьми. И таким образом мы должны следить за тем, чтобы наше тело, наши мысли, наши слова были в соответствии с вот этими тремя принципами. And as I said before, it's not that only the innocent are, well, even amongst ourselves, parashpara. We have to keep our Srila Prabhupada, his representatives in our heart. Pray for the mercy of the super soul. Милости своей души. So we can become more consistently and more enthusiastically servants of all of Krishna's servants. Чтобы мы могли все более непрерывно и с все большим энтузиазмом служить всем слугам Кришны. And actually get the potency through the disciples' succession. И в действительности благодаря этому обрести вот эту силу через ученическую преемственность, которая поможет нам давать другим людям знания о преданном служении, вдохновлять их на преданное служение. И кто бы это ни был, наш муж, или наша жена, или наши дети, какие-то просто невинные люди. Чем больше мы будем развиваться, прогрессировать, как вот, например, есть пример Шиванандасе, он даже смог помочь освободить собаку. Но мы сейчас не будем в это углубляться. Спасибо.
day and today, you spoke that we should act, even if we are not on the level of what government care, you should try to act on that level. And uh, but I also heard that till we uh, attain, till we obtain Christian consciousness, we should not preach. So at what point can one start preaching? Who told you that? Кто сказал, что пока не обрели сознание Кришны, не можете приходить? А тот, кто сказал вам это, уже находится на самом высшем уровне преданного служения? Если они не находятся на этом уровне, то почему тогда они проповедуют? Тот, кто вам это сказал, он сам проповедовал. То есть, если этот человек не был Махабхагавы, то получается, что он сам себе противоречил. Like как один человек написал книгу. Don't read books. Не читайте книг. No, we, Нет, на самом деле все проповедуют. So why shouldn't we preach on behalf of Christians? Почему бы мы тоже не могли проповедовать от имени Кришны? Just like if you had a little child. Как вот есть маленький ребенок. And he's just about to touch fire. И он собирается сунуть палец в огонь. And you say, don't do that. И вы ему говорите, не делай этого. And your friend said, you should preach to little children. You're not a Bhagavad. И какой-то друг вам скажет или подруга, ты не должна проповедовать этому ребенку, ты еще не на уровне махабхагавы. Let him burn his fingers. <laughs> no, there's so much preaching. Chaitanya Mahaprabhu said, Yari Deika Tari Kaha, Krishna Upadesh. It's on Chaitanya Mahaprabhu's order we're doing it. We may not be perfect. Мы сами можем не быть совершенными. Но наставления, которые мы передаем, они совершенны. Рупат говорит, мы просто пытаемся действовать как почтальон. Это не наше письмо. Но почтальон передает то письмо, которое ему дали. Поэтому важно само послание. The messenger doesn't think I'm such a nice postman. А почтальон не должен думать, я такой удивительный великий почтальон. I deliver the letter so perfectly. Я так совершенно доставил письмо. So the person opens up the letter. Человек открывает письмо. There's a million rubles in the letter. И там миллион рублей. And he goes, I'm sorry, I don't like the postman. И он говорит, о, мне почтальон не нравится, заберите это письмо от меня. Он вот просто почтальон не очень хороший, поэтому я не могу принять это письмо. Возвращаю миллион рублей, почтальон мне не понравился. Нет, мы просто передаем послание которая исходит от Кришны через его представителя. Если человек последует этому посланию, этим советам, он получит благо. We should just chant and listen. Нам нужно просто повторять и слушать. If you want to pray for something, just pray. Если вы хотите о чем-то молиться, просто помолитесь. But not when you're chanting japa. Ну не во время japa. 
And then hopefully, eventually, we'll be able to feel Krishna's presence. И надеемся, что со временем вы сможете ощутить присутствие Кришны. And remember his form. И вспомнить его образ. And remember Krishna's representatives. И если мы вспомним также представителей Кришны. It should be to help us remember how to chant nicely. It should be. So we to remember their instructions how to chant nicely. И также мы должны вспоминать их наставления, как хорошо повторять святое имя. We don't add so many different mental conceptions of what we're doing. У нас есть много разных собственных представлений о том, что мы делаем. We'll never be able to do the right thing. И если мы все время будем на это отвлекаться, мы не сможем правильно делать. Prabhu said, "Chant, listen." Рупада сказал, просто повторяйте и слушайте. So why do we have to add a million other things? Зачем нам нужно добавлять миллион других еще вещей? Okay. Sri Siva Grandaraj Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Ram Gopal Ki Jai. Ram Gopal Ramananda. Ram Gopal.